লাইভে দেওয়া হয়েছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমি একটু লাইভে অনলাইনের জন্য একটু ইন্ট্রোটা দিই আমাদের এইচ এস সি টোয়েন্টি ফোর ব্যাচের জন্য এইচ এস সি টোয়েন্টি ফোর ব্যাচের জন্য আমরা অফলাইনে এবং অনলাইনে একই সাথে একটা নতুন ব্যাচ শুরু হয় তার নাম হচ্ছে অ্যাডভান্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট ব্যাচ এবং এই ব্যাচে আমাদের যে টার্গেট সেটা হচ্ছে যাদের ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট এবং যাদের ভার্সিটি টার্গেট তাদেরকে সেকেন্ড ইয়ার থেকেই একটু ভালো প্রিপারেশন নিয়ে রাখার জন্য আমরা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড এবং ভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড যে কন্টেন্টগুলো আমরা অ্যাডমিশন ব্যাচে পড়াই রেগুলারলি এই কন্টেন্টগুলো আমরা প্র্যাকটিস করে দিব এবং প্র্যাকটিস করে মোটামুটি একটা ভালো প্রিপারেশন অনেকটা কমপ্লিট হয়ে যাবে আর এই ব্যাচের ক্লাসগুলো অ্যাডমিশন টাইম পর্যন্ত রেকর্ডেড থাকবে ওয়েবসাইটে অর্থাৎ যারা পরে ভর্তি হবে তাদেরও এই একই ক্লাস করে প্রিপারেশন নেওয়ার সুযোগ আছে আচ্ছা তাহলে আমরা একই সাথে ক্লাসটা শুরু করি আজকে আমাদের লেকচার ওয়ান ম্যাট্রিক্স পার্ট এবং ম্যাট্রিক্সের আমাদের ম্যাট্রিক্সের ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে এই চারটা জিনিস নিয়ে আমরা সাধারণত আলোচনা করি সো তার মধ্যে আজকে হচ্ছে আমরা এই তিনটা জিনিস অর্থাৎ ম্যাট্রিক্সের ধারণা ম্যাট্রিক্সের যোগ বিয়োগ গুণ এবং এটার সাথে ভর্তি পরীক্ষায় আসা অনেকগুলো প্রশ্ন মূলত আলোচনা করব আচ্ছা ওকে তো ফার্স্টলি কথা হচ্ছে দেখো আমরা অফলাইন যারা আছি ওকে হ্যাঁ ফার্স্টলি কথা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স জিনিসটা কি এটা একটু আমরা একটু বলে দিই ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমরা যে আইডিয়াটা শিখেছিলাম যে সারি এবং কলাম আকারে যদি কতগুলো সংখ্যাকে আমরা সাজাই লিখি তাহলে ওই প্রকাশ্যুপকে ম্যাট্রিক্স বলে ম্যাট্রিক্সটা কি একটা প্রকাশ্যুপ একটা প্রকাশ্যুপকে আমরা কি বলতেছিলাম ম্যাট্রিক্স যেখানে ম্যাট্রিক্সটাকে এরকম থার্ড ব্র্যাকেট বা ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং অথবা হচ্ছে এরকম ডাবল বারের মাধ্যমে আমরা কি করি বলো প্রকাশ করি অ্যান্ড সেক্ষেত্রে যদি আমরা ভুক্তিগুলো নিয়ে কথা বলি ওকে যে ধরো যে ওয়ান টু থ্রি তারপর হচ্ছে ফাইভ সিক্স এইট ওকে তারপর লিখলাম আমরা র্যান্ডমলি কিছু ডাটা লিখলাম আর এখানে বলো আমাকে একটু সাথে সাথে যে ভিতরে যে ডেটাগুলো লেখা আছে এগুলোর নাম কি বলো ভক্তি এইগুলোর নাম বলা হচ্ছে ভক্তি ইংলিশে বলে এন্ট্রি আচ্ছা সেকেন্ড কথা হচ্ছে এখানে এই যে এগুলো হচ্ছে কি বলতো রো তাই না রো ওয়ান রো টু অনেকে এই রো কলামের মধ্যে কাঁচাই ফেলে বা এটা হচ্ছে কলাম ওয়ান এটা হচ্ছে কি কলাম টু আচ্ছা তো সেই হিসেবে বলো এটার মাত্রা কি মাত্রা হচ্ছে রো বাই কলাম সারি বাই কলাম তাহলে এই ম্যাট্রিক্সের মাত্রা হচ্ছে টু বাই টু আবার এটার মাত্রা কথা বলতে পারবো থ্রি বাই ওয়ান রো তিনটা কলাম একটা থ্রি বাই ওয়ান আচ্ছা কলাম দুইটা এখানে হ্যাঁ থ্রি বাই টু আচ্ছা আর এটার মাত্রা হচ্ছে কত থ্রি বাই ওয়ান এখন এই যে ম্যাট্রিক্স লেখা হয়েছে এটা হচ্ছে কি একটা বর্গাকার শেপ আছে রো এবং কলম সমান বর্গাকার শেপ বা বর্গাকার বিন্যাস এই শেপের নাম হচ্ছে বর্গাকার বিন্যাস বা এই ম্যাট্রিক্স এর নামও বলা হয় বর্গ ম্যাট্রিক্স সেখান থেকে এটার নাম কি বলা হয় বর্গ ম্যাট্রিক্স আর এটার ক্ষেত্রে সারি কলম সমান না তো সারি কলম সমান না হইলে এটাকে বলা হয় আয়তাকার বিন্যাস বা এটার নাম হচ্ছে আয়তাকার ম্যাট্রিক্স তাই না এগুলো আমরা একদম বেসিক সবাই জানি আয়তাকার ম্যাট্রিক্স এবং ক্লাসের সাথে সাথে একটু নোট তুলে রাখার চেষ্টা করিও আচ্ছা তাহলে বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং আচ্ছা আয়তাকার ম্যাট্রিক্স এই জিনিসটা আমরা শিখলাম বর্গ ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে বুঝলাম যে সারি কলাম সমান তাই না রো কলাম সমান এবং এগুলো ক্লাসিফিকেশনে আবার পড়ানো হবে ম্যাট্রিক্স যে ক্লাসিফিকেশন পার্টটা আছে সেখানে এই গুলো নিয়ে যে শর্তগুলো বিভিন্ন ভাবে আসে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা পড়াবো ওকে আচ্ছা ওকে গেল এখন এখানে দেখো আমাদের এই ম্যাট্রিক্স গুলোতে প্রথম যে ভুক্তিটা এই ভুক্তি দিয়ে যে কর্ণটা অঙ্কন করা যায় সেটার নাম কি বলা হয়েছে মুখ্য কর্ণ তাই না মুখ্য কর্ণ আমরা যদি একটা থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স দেখি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ধর সেভেন এইট নাইন ওকে একটা ম্যাট্রিক্স দেখলাম তাহলে এখানে প্রথম যে ভুক্তিটা আছে সেটা দিয়ে যে কর্ণটা অঙ্কন করা যায় সেটার নাম আমরা জানি মুখ্য কর্ণ তাই না আর অল্টারনেটিভ যে কর্ণটা প্রশ্নে আছে সেই কর্ণের নাম হচ্ছে গৌণকর্ণ সেই কর্ণের নাম কি বলো গৌণকর্ণ একটা হচ্ছে মুখ্য কর্ণ একটা হচ্ছে গৌণকর্ণ আচ্ছা আর মুখ্য কর্ণের ভুক্তি গুলো গুণকর্ণ আছে গুণকর্ণের অপর নাম কি বলো মাধ্যমিক কর্ণ গৌণকর্ণের অপর নাম হচ্ছে মাধ্যমিক কর্ণ এই কথাগুলো নিয়ে কোনো সমস্যা আছে একটু বলো এই কথাগুলো আর যারা অনলাইনে দেখতেছি তোমরা রেসপন্স করতে পারো আর যারা অনলাইন ব্যাচে ভর্তি হচ্ছে হয়েছ এবং আগামীতে ভর্তি হবা তোমাদের আলাদা করে জুম সেশনে এই ক্লাসগুলো হবে জুমের অ্যাক্সেস একই সাথে পাবা সেটা সম্ভব নেক্সট ক্লাস থেকে শুরু হয়ে যাবে অনলাইন স্টুডেন্টদের জন্য জুমের অ্যাক্সেসটা অর্থাৎ জুমে সরাসরি অফলাইনে যেমন যারা করে প্রশ্ন করতে পারে অনলাইনে যারা পড়তেছ তোমরাও এরকম জুমে প্রশ্ন করে পড়াগুলো কমপ্লিট করতে পারবা এই সুযোগটা কিন্তু থাকবে আমাদের এই ব্যাচে আচ্
আচ্ছা এবং এখানে ম্যাট্রিক্স মূলত কোনো সংখ্যা নয় এবং এর কোনো মান নেই এটি কি অপারেটর হিসেবে কাজ করে লাইক ট্রিকোনোমিটিক অপারেটর হচ্ছে কি সাইন কস সেক কস টেন কট সেম ভাবে ম্যাট্রিক্স হচ্ছে একটা অপারেটর ঠিক আছে আচ্ছা ওকে এবার আসি ম্যাট্রিক্স এর জনক হচ্ছে আর্থার ক্যালি এবং ম্যাট্রিক্স এর আবিষ্কারক ব্রিটিশ গণিতবিদ ক্লে জাস্ট একটা ছোট হিস্ট্রি দেওয়া আছে এটা নিয়ে কোনো ইস্যু নাই এরপরে আসো আমরা তারপরে কথায় আসি দেখো এরপরে যে ইনফরমেশনটা লাগবে ম্যাট্রিক্স এর মাত্রা মাত্রা হচ্ছে কি আমরা জানলাম রো বাই কলাম আচ্ছা তো সেই হিসেবে যদি আমরা একটা ম্যাট্রিক্স নিই ওয়ান টু ফাইভ জিরো এইট সিক্স টু ফোর সেভেন ওকে একটা ম্যাট্রিক্স এ ধরলাম তো সেই এ হতে বলো এখানে এটা মাত্রা তো আমরা বুঝে গেছি থ্রি বাই থ্রি এটা মাত্রা কত থ্রি বাই থ্রি এবার বলো ট্রেস জিনিসটা কি বলো ট্রেস হুম গুড মুখ্য কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলোর যোগফল ওকে লিখে নাও ট্রেস ইংলিশে ট্রেস টি আর এ সি মুখ্য কর্ণ বরাবর বরাবর ভুক্তি সমূহের যোগফল ভুক্তি সমূহের যোগফল এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এর ট্রেস আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে এই যে এই ম্যাট্রিক্সটা তার ট্রেস ট্রেস অফ এ সমান হবে ওয়ান প্লাস এইট প্লাস সেভেন সিক্সটিন ওকে আচ্ছা তারপর হচ্ছে মুখ্য পদ মুখ্য পদকে মুখ্য কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলোর গুণফল অর্থাৎ এখানে আমরা একটু আগে যে মুখ্য কর্ণটা শিখছিলাম প্রথম ভুক্তি দ্বারা যে কর্ণটা এটাকে বলা হয় মুখ্য কর্ণ তো এই মুখ্য কর্ণ বরাবর যে ভুক্তিগুলো আছে যারা যে তার মানে এই ম্যাট্রিক্স এর মুখ্য পদ হবে ওয়ান ইন্টু এইট ইন্টু সেভেন তাহলে সাত আটে ছাপ্পান্ন আচ্ছা আর মাধ্যমিক পদ হচ্ছে কি মাধ্যমিক কর্ণ বরাবর ভুক্তি সমূহের গুণফল মাধ্যমিক কর্ণ এখানে কোনটা শিখছি এই যে এই স্টেটমেন্টটা শিখলাম সেক্ষেত্রে এ ম্যাট্রিক্স এর মাধ্যমিক পদ হবে ফাইভ ইন্টু এইট ইন্টু টু পাঁচ আটে চল্লিশ চল্লিশ দুগুণে আশি এই হচ্ছে মাধ্যমিক কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলোর গুণফল বা মাধ্যমিক পদ নিয়ে কথা তোমরা কি এই পর্যন্ত সবাই বুঝছ একসাথে বলো ক্লিয়ার ছেলেরা সবাই বুঝতে পারছি কথাগুলো আচ্ছা ওকে ঠিক আছে অনলাইনে যারা দেখতেছি তোমরা একটু রেসপন্স করে জানিতে পারো সবাই ঠিকঠাক মতো বুঝতে পারছো কিনা ঠিক আছে তো ওকে ওকে লেখা শেষ হ্যাঁ এই মাধ্যমিক পদ মুখ্য পদ এগুলো গেল তাহলে এগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস ম্যাথে আসি চলো এখানে যে প্র্যাকটিস ম্যাথ আছে প্রথম কোয়েশনটা এত এর ট্রেস চোদ্দ হলে এর মান কত তো খুব সিম্পল কাহিনী ট্রেস হচ্ছে কি হ্যাঁ ট্রেস হচ্ছে এই তিনটার যোগ ফল অর্থাৎ এইট প্লাস ওয়ান প্লাস এ ইকুয়াল টু ফরটিন তাহলে এ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফরটিন থেকে এই নাইন গেলে ফাইভ আচ্ছা তারপর এত এর মাধ্যমিক পদ বিশ হলে মাধ্যমিক হচ্ছে মাধ্যমিক কর্ণ মাধ্যমিক পদের সাথে মাধ্যমিক কর্ণ তাহলে ফাইভ ইন্টু ওয়ান ইন্টু বি তাহলে বি ইকুয়াল কত হয় ফোর আর মুখ্য পদ হচ্ছে কি মুখ্য কর্ণ মানে মুখ্য পদের সাথে মুখ্য কর্ণ অর্থাৎ এইট ইন্টু সি ইন্টু এইট হ্যাঁ গোটি অ্যান্সার চলে আসছে সি ইকুয়াল টু হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বাই সিক্সটি ফোর ঠিক আছে পঁয়তাল্লিশ বাই চৌষট্টি বুঝতে পারতেছি পড়াটা তুমি বুঝতে পারতেছো আচ্ছা ওকে তাহলে এগুলো তো স্লাইড দিয়ে দিব তোমরা এটা নোট তুলে ফেলতে পারবা সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা ওকে গেল তাহলে আমাকে বলো এই পর্যন্ত পড়ার পর দেখো আমরা আরেকটু প্র্যাকটিস দেখি চলো এই যে এত ম্যাট্রিক্স এর ট্রেস আঠারো হলে এ এর মান কত বলো ট্রেস এর শর্ত অনুযায়ী এখানে কত মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর প্লাস টু এ ইকুয়াল টু কত আঠারো তাই না ট্রেস মানে কি এই তিনটার যোগ ফল তাই না ট্রেস মানে হচ্ছে এই তিনটার যোগ ফল তাহলে এখানে এ ইকুয়াল টু হবে কত তোমার করে হচ্ছে তেইশ বাই দুই আচ্ছা তারপর বলো পরের প্রবলেমটা এত এর মাধ্যমিক পদ চব্বিশ হলে বি এর মান কত তাহলে কত হবে মাধ্যমিক পদ মানে কি এই তিনটার গুণ ফল মানে বারো ছয় থ্রি বি সমান টোয়েন্টি ফোর বারো দুগুণে চব্বিশ হ্যাঁ তাহলে বি ইকুয়াল টু হবে ওয়ান বাই নাইন বুঝতে পারতেছি ঠিক মতো আর এটা কি বলছে মুখ্য পদ পঞ্চান্ন হলে সি এর মান কত তাহলে মুখ্য পদের হচ্ছে এটা তাহলে নাইন ইন্টু থ্রি সি ইন্টু এইট ইকুয়াল টু পঞ্চান্ন তাহলে সি ইকুয়াল টু হচ্ছে পঞ্চান্ন বাই দুইশো ষোলো গুণ করলে এখানে আসে আট নং বাহাত্তর গুণ তিন দুইশো ষোলো আচ্ছা তো এই হচ্ছে এখানকার হিসাব কিতাব বলো এই টাইপের এম সিকিউ যদি আসে এগুলো মূলত জাহাঙ্গীরনগর বা হচ্ছে তোমার এই যে চিটাং ইউনিভার্সিটি বা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ইউনিভার্সিটি এই যে টাইপগুলো আছে সাধারণ ইউনিভার্সিটি গুলো এগুলোতে এই প্যাটার্নের এম সিকিউ সাধারণত দিতে পারে বাদ দেয় আর লাস্ট ওয়ান সাত নম্বর মিলাইনি এত এর ট্রেস কত হবে বলো এই তিনটা যোগ ফল নয় মুখ্য কর্ণ জিরো ফাইভ ফোর যুক্ত কর্ণ মুখ্য পদ শূন্য মাধ্যমিক কর্ণ সেভেন ফাইভ ফোর যুক্ত কর্ণ আর মাধ্যমিক পদ হচ্ছে এই তিনটার যোগ ফল মাথায় ঢুকছে কথাগুলো মাধ্যমিক পদ মাধ্যমিক কর্ণের সাথে লিঙ্কড আর মুখ্
ট্রেসের কিছু বৈশিষ্ট্য ম্যাট্রিক্সের ট্রেসের এই বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে একটু মানে ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্ন আসতে পারে সম্ভাব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই পার্টটা ডি ইউর জন্য ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ বা হচ্ছে বুয়েট পিলির জন্য ইম্পর্টেন্ট বুঝছো এই পার্টটুকু এডমিশনের পার্টটুকু বুয়েট প্রিলি বা ডিউর এম সিকিউর জন্য মানে যে বা ইঞ্জিনিয়ারিং গুচ্ছতে যে এম সিকিউগুলো হয় সেটার জন্য এই পার্টটা ইম্পর্টেন্ট সো আমরা একটু আলোচনাটা করে দিই দেখো ট্রেসের ক্ষেত্রে আবারও বলি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচে কিছু এক্সট্রা জিনিস পড়ব যেগুলো সম্ভাব্য একাডেমিকে তোমরা কম পড়ছো বাট ওগুলো পড়ার জন্য তো আসলে ব্যবস্থা আসলে শুরু করা যাতে আমরা একটু ভালোভাবে জিনিসগুলো শেষ করতে পারি সবগুলো টপিকই আচ্ছা এবং অনেক শর্টকাট দেখবো যে শর্টকাটগুলো থেকে এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করলে তোমার কাছে বইয়ের পড়াগুলো অনেক সহজ মনে হবে একটু কঠিন জিনিস পড়লে বইয়ের পড়া অটো সহজ লাগবে এটা সহজ কথা আচ্ছা তো চলো আমরা এখানে বলি ফার্স্ট বৈশিষ্ট্য যেটা বলা হয়েছে যে একটা ম্যাট্রিক্সের সাথে একটা সংখ্যা গুণ করে হ্যাঁ স্কেলার গুণ এই এম পি মানে কি স্কেলার গুণ বোঝাচ্ছে স্কেলার গুণন কি ছিল একটা সংখ্যা দ্বারা একটা ম্যাট্রিক্স কে গুণ করা হলে প্রতিটা ভুক্তির সাথে তা গুণ হবে মানে টু দ্বারা যদি একটা ম্যাট্রিক্স কে গুণ করি তাহলে টু দ্বারা কি হবে সবগুলো ভুক্তির সাথে গুণ হবে তো এই হলো কথা তাহলে এম দ্বারা যখন পি এর সাথে গুণ হইলো তাহলে কি হবে এই যে তার যে ট্রেস বের করলে তাহলে সেটা কি হবে ওই ট্রেস অফ পি ইন্টু এম অর্থাৎ আমি আবারও বলি ধরো একটা সংখ্যার সাথে একটা মানে একটা ম্যাট্রিক্স সাথে একটা সংখ্যা গুণ করলা তারপর ট্রেস বের করলা যে রেজাল্ট আসবে ট্রেস বের করে ওই ম্যাট্রিক্স টা ট্রেস বের করে তারপর ওই সংখ্যাটা গুণ করলা একই অ্যান্সার আসবে কথা বুঝছো আচ্ছা এটা যদি আমরা মানে এক্সাম্পল দেখতে চাই তাহলে তুমি র্যান্ডমলি যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স নিলা তারপর তার সাথে একটা সংখ্যা গুণ করে এই শর্তটা প্রয়োগ করলে দেখবে যে মিলে গেছে সেকেন্ড বৈশিষ্ট্য দেখো এই যে দুইটা ম্যাট্রিক্স দুইটা ম্যাট্রিক্স তুমি যোগ করলা বা বিয়োগ করলা যেটাই করো যোগ বা বিয়োগ করে ট্রেস বের করলা আর ট্রেস বের করে যোগ বা বিয়োগ করলা অ্যান্সার সেম দুই ক্ষেত্রে ট্রেসের রেজাল্ট কি আসবে সেম আসবে আচ্ছা তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য দেখো দুইটা ম্যাট্রিক্স কে গুণ করে ট্রেস বের করলা এই যে পি কিউ গুণ করে ট্রেস বের করলা আর কিউ পি গুণ করে ট্রেস বের করলা দুই ক্ষেত্রে মান সেম আসবে ট্রেসের ক্ষেত্রে প্রপার্টি যেটা হয় আমরা জানি এই পি কিউ আর কিউ পি সমান হইতে পারে না হইতে পারে ঠিক কিনা ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে এ বি আর বি এ কি হয় সমান হইতে পারে না হইতে পারে বাট মুখ্য কর্ণটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা ট্রেস ইন্ডিকেট করে যেটা বিম্বের ক্ষেত্রেও চেঞ্জ হয় না তুমি যদি একটু লক্ষ্য করো ম্যাট্রিক্স এর এই যে মুখ্য কর্ণটা এটা যদি এ হয় তাহলে এটাকে তুমি যদি বিম্ব করে দাও এ টু দি পর টি লক্ষ্য করে দেখা তো এই যে নাইন ফোর ফোর নাইন ফোর ফোর জিরো থ্রি সি থ্রি জিরো থ্রি সি থ্রি ফাইভ ফোর এইট লক্ষ্য করছো মুখ্য কর্ণ কি চেঞ্জ হয়েছে দেখো অভিকল সেম মুখ্য কর্ণ কিন্তু এটা খুব ভালো একটা রোল প্লে করে ম্যাট্রিক্স চ্যাপ্টারে যেটা আসলে তুমি যদি এই কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর নির্ণয় বের করো তাহলে দেখবো যে মুখ্য কর্ণের গুণফলই রেজাল্ট চলে আসে মানে মুখ্য কর্ণ নিয়ে বেশ ভালো ভালো কাজ হয় যাই হোক তাহলে মুখ্য কর্ণটা ইম্পর্টেন্ট আর কি হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক তো আমরা এখানে যেটা বললাম যে দুইটা ম্যাট্রিক্স এ বি এই যে পি কিউ গুণ করে ট্রেস বের করা আর কিউ পি গুণ করে ট্রেস বের করা সেম কাহিনী চার নম্বর বৈশিষ্ট্য ট্রেস অফ পি আর ট্রেস অফ পি টু দি পর টি সমান যেটা একটু আগে ব্যাখ্যা দিয়েছি হ্যাঁ কারণ মুখ্য কর্ণ কি চেঞ্জ হয় না ট্রান্সপোজ করলে মুখ্য কর্ণ চেঞ্জ হয় না যেটা ব্যাখ্যা একটু আগে অলরেডি আমরা দিলাম এই জন্য দুই ক্ষেত্রেই আমাদের ট্রেস সেম থাকে এখন লক্ষ্য কর লাস্ট ওয়ান ট্রেস অফ পি যে কথা এই যে এ এর সাথে এ ইনভার্স গুণ করলে কি হয় আই হয়ে যায় এ এর সাথে এ ইনভার্স গুণ করলে কি হয় আই হয় তাহলে তার তাহলে আই হয়ে গেলে তো আই এর সাথে পি গুণ করলে তো আই থাকে তাহলে জাস্ট এ কিছু কথা হইলো আচ্ছা এখন এবার এম সি কুতে আসে দেখো দেখো এ ম্যাট্রিক্স এর ট্রেস ট্রেস অফ এ ইকুয়াল টু টেন আর বি ম্যাট্রিক্স এর ট্রেস হচ্ছে ফিফটিন তাহলে ট্রেস অফ ফোর এ ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু ট্রেস অফ এ চিন্তা করতে পারি ট্রেস অফ এ এর মান টেন টেন ইন্টু ফোর চল্লিশ দেখো এই বৈশিষ্ট্যগুলোর এম সিকিউগুলো কিভাবে আসবে তো জাস্ট বলে দিল ট্রেস অফ এ সমান দশ হইলে ট্রেস অফ ফোর এ সমান কত না জানা থাকলে পারবা না জানা থাকলে তুমি সহজে অ্যান্সার করতে পারতেছো খেয়াল করছো বা ট্রেস অফ ফাইভ বি বলো ট্রেস অফ বি এর মান হচ্ছে পনেরো তাহলে ট্রেস অফ ফাইভ বি সমান কত পনেরো গুণ পাঁচ পঁচাত্তর খেয়াল করছো বলো তারপর বলো ট্রেস অফ টু এ প্লাস থ্রি বি এই যে যোগ করলে যোগ বিয়োগ করে ট্রেস আর এই যে আলাদা আলাদা করে যোগ বিয়োগ করে ট্রেস সেম আসে অর্থাৎ টু এ এটা ট্রেস কত বলো তো বিশ আর থ্রি বি ট্রেস কত তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ চার দিকে ছয় পঁয়ষট্টি খেয়াল করছো বলো আচ্ছা তারপর বলো এই ট্রেস অফ এ টু দি পর টি আর
एप्लीकेशन टा क्लियर हुई से हैं आगे जो खाना मैं एकेडमी के प्रोसेस के हमारे जो बोशिशों ले दी दी सिलाम किन्तु मैथ दी नहीं तो खाना हैं लास्ट तो हमारे बच्चे जो बीच बच्चे मैथ दाव है ना यहाँ मैथ दाव इकहने ऐड कर दी सी जाते हैं जस बोशिशों पर आए दी सिलाम तो ना फर्स्ट ईयर थकते बोशिशों के � अच्छा आर मैट्रिक्स तो तो कुछ शाहस चैप्टर आशुल है तो इस जने इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड कंटेंट गुलाब जो अनेक कोठीन कोठीन कंटेंट इरु कुम ना शाहजी बट एक तो पोल ले देख बजारों शाहस लग गए ठीक है चे कोठीन ना कोनो किसी तो ले मोटा मोटी कितना हुई से हैं बोलो मोटा मोटी तो लोग इसे स्लाइड तो दी दी वो क्लासेस शेष है समझ नहीं अच्छा एक बार मैट्रिक्स से स्किलर गुनों ने कथा कार की देखो एक पॉर हेडलाइन मैट्रिक्स से स्किलर गुनों लक्ष्य करो स्किलर गुनों ने जेटा बोलते सिलाम जेटा शंखा दादा जो जेटा मैट्रिक्स के गुन करो ए बी सी डी ताहोले की अच्छा एक बार स्केलर गुनों ने पौर ये मैट्रिक्स से जोग बियोग नियाल चुना जोग बियोग के क्षेत्र द्वितीय कथा शुद्ध बोली फर्स्ट शॉट तक हो चें आमादे की थकते होंगे मैं मात्रा समान होते होंगे मात्रा समान होते होंगे हमारे साथ जैसे लिखे सालों चिष्ट करियो मात्रा समान होते होंगे मैट्रिक्स से जोग बियोग है लिखेंगे बियोगर पौर मात्रार पूरी बढ़तन है ना मात्रार पूरी बढ़तन है ना ठीक है सर मैट्रिक्स से जोग बियोगर पौर मात्रा कोनो चेंज आशे ना और जोग बियोगर जोन में बाद दोस्तों मुल्क मात्रा समान ही तो है मात्रा समान ना होले मैट्रिक्स जोग बियोग करा जावे ना अच्छा ओके लिखते समय नोट तो बोची। एक बार इटर साथे लिंक्ड पता देखो। आमादर इखने जोगेर कंडीशन बा बियोगेर कंडीशन की चिलो। इटा इटे इखने जे जे क्वेश्चन गुला दिसी इगला पीडीएफ दी दी बोतो इगला तो प्रैक्टिस करे फलवा। तो जोगेर कंडीशन बा बियोगेर कंडीशन की चिलो। जे जे पोजीशन है जे भुक्ति रे थाके ताश तो तेरे को बोलो कुछ सिंपल प्रश्नों इटा के जो दी एक नंबर शोमी करान एंड इटा के जो दी नंबर शोमी करान धोरी नहीं तेरे बोलो एक जो दी कर ले की पावो ए पावो और एक ते के दी बियोग कर ले बी पावो तेरे ना तो एक जो दी कर दी एक जो दी हैं टू ए एक जो दी कर ले टू ए टू ए कर ले ओके आर इखने तले छुट्टरंग ए श्रमण टू डांप पशे के ला हाफ हुए जावे तब मैंने हाफ दरा गुन करवो आर एक गुनन नामी की स्केलर गुनन तो ना एक टे शंख दरा एक टे मैट्रिक्स की गुनन होच्छ की स्केलर गुनन तले बोलो टू तार पोच्छे हाफ फाइव तार पोच्छे नाइन बाइ टू ओके ये होच्छ कथा आर बी नंबर दुई बीए करता है वैसे ना है एक तक के दुई बीए करता है वैसे ओके इधर तले बातें करनी इधर की बुस्ते बातें तो सब आए बोलो आज तले ए शंपर की तो इधर तो क्लियर हुई सिखा था ना ठीक ना अच्छा एंड ए शंपर की तो देखो भर्ती बोली क्या आशा प्रश्न है जहाँ इन्हें कोई यूनिटे बोलो ए प्लस बी रिजल निर्णय जोगो नॉन ओके ये बार पाँच नंबर आंसर की बोलो तो देखी पाँच नंबर इटा ऑन क्या है पुरी क्या आंसर कर सकती है जोग करे लास्ट टाइम इटा गुलाब साथे सुनो दिए जोग करे आंसर दागे दिसे है ये बार पुरी क्या हालत है स्ट्रेंथ से क्रिएटिविटी विषय अप्लाई करे कुछ ना ओके एकांत माना ह� पाचन आंसर की बाई करो पाचन आंसर की ए है हाँ ये जो यहाँ ना हमारे तीन थे के एक बी उद्दील है दो ही दो ही के दूसरे भाग को ले एक पहला बुक तीन एक सात थे के चार तीन बी उद्दील है चार चार के दूसरा बी भाग को ले दो ही तो है ना तो ये हो गया हमारे जो तो एक दूसरे शब्द लेते आसे तो ले लास्ट है ये ये माइनस वन है कि ना देखिए चार थे के दूसरे थे के चार के ले माइनस टू ताकि दूसरे भाग को ले माइनस वन माइनस वन तले हैं तले इखा ने इटा होएगा सेंसर इटा थ्री चार्ट्टे होएगा सेंसर चार्ट्टे ना कोल्ड मिल बना चार्ट्टे कुट्टर 
তাহলে এখানে এক হয়ে যাচ্ছে অ্যানসার ঠিক আছে এন্ড এগুলো খুব কঠিন কোশ্চেন এটা দেখো সিকে রুয়েট মানে চুয়েট কুয়েট রুয়েট বিশ একুশ বাইশে আসতে ভালো প্রশ্ন যোগ বিয়োগ থেকে প্রশ্ন দিয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ সাফি বলতে সেটা কি পেট ব্যাচ হ্যাঁ এটা পেট ব্যাচ আচ্ছা দেখো তারপর আসো এবার দেখো এই থ্রি বাই থ্রির এই যে যোগের কাহিনীটা ছয় এবং সাত নম্বর প্রশ্ন এটা মূলত আমাদের বুঝা লাগবে এই জায়গায় তুমি যদি নর্মালি করতে চাও তাইলে তুমি তো পুরোটাই হয়তো যোগ বিয়োগ করে অ্যান্সার মিলাবা তাই না কিন্তু ভুক্তিগুলো দেখো পুরোটা করে করতে গেলে তোমার মোটামুটি এক মিনিটের বেশি সময় লাগবে খুঁজে বাইর করতে হবে অপশনগুলো এত বেশি লিঙ্কড একটার সাথে আরেকটা তো এইসব ক্ষেত্রে তোমাকে একটা টেকনিক ফলো করতে হবে যে ভুক্তির পজিশন ধরে ধরে চেঞ্জ কোন জায়গায় কি হয়েছে সেটা একটু আইডেন্টিফাই করতে হবে মানে দেখো সবগুলো অপশনেই প্রথম ভুক্তি মাইনাস টু যাচ্ছে দরকার নেই পরের ভুক্তি মাইনাস বাই শূন্য তাহলে পরের ভুক্তিটা শূন্য হয় নাকি মাইনাস বাই হয় এটা একটু আমরা যাচাই করবো তাহলে সেটা করো টু এ টু এ করলে এখানে কত হয় মাইনাস ছয় মাইনাস বি তাহলে কত মাইনাস ষোলো তাহলে কত হয় মাইনাস বি তারপরে শূন্যেরটা বাদ এটাও বাদ দুটো অপশন বাদ হয়ে গেল এরপরে ভুক্তি দেখো এখানে শূন্য আর হচ্ছে শূন্য তাহলে এটা মিলানোর দরকার নাই এই জায়গায় মাইনাস ফোর আর হচ্ছে ফোর তাহলে একটু মিলে এটা তাহলে এই পজিশনের জন্য হ্যাঁ 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 আচ্ছা তাহলে মিলে দেখো শূন্যের সাথে দুই গুণ করলে শূন্য মাইনাস মাইনাস ফোর করলে প্লাস ফোর তার মানে এখানে সি হচ্ছে অ্যান্সার কথা কি বুঝছো দেখো এই একটা টেকনিকের কারণে কি হয়েছে আমাদের অঙ্কটা বোঝাটা কি সহজ হয়ে গেছে ঠিক না বলো তো সাত নম্বরটা বলো তারপর অ্যান্সার কোনটা হবে তুমি যদি পুরোটা করতে চাও তাহলে কিন্তু সময় লাগবে অনেক পরীক্ষার হলে ভালোই সময় লাগবে আর জাস্ট এরকম পজিশন মিলিয়ে তোমার অপশন বাই করাটা সহজ সাত নম্বরেও প্রথম বুক্তি সবগুলো দেখো মাইনাস ওয়ান তাহলে প্রথম বুক্তিটা মিলাবো না এরপরে তাহলে কোনটা মিলাবো দেখো হুম সাত নম্বর দেখো আচ্ছা তাহলে আমরা এই পজিশনটা মিলাই ফাইভ হবে না মাইনাস ফাইভ হবে বলো ফোর এ ফোর মানে মাইনাস বারো আর হচ্ছে মাইনাস থ্রি বি মানে মাইনাস আটচল্লিশ আর সাথে কোন আছে ওয়ান বাই বারো আট মাইনাস আটচল্লিশ মাইনাস বারো মাইনাস ষাট তাকে বারো দা ভাগ করলে মাইনাস পাঁচ মাইনাস পাঁচ হবে পাঁচ এটা বাদ এটাও বাদ তার মানে এক আর চার এর যে কোনো একটা কারেক্ট হবে তারপরে ভক্তিটা শূন্য মিলে লাভ নাই এ দেখো ওয়ান আর হচ্ছে কি মাইনাস ওয়ান এই পজিশনটা আমার মিলাবো তাহলে এই পজিশন নিতে গেলে বলো চার দ্বারা শূন্য ভিগুণ করলে শূন্য আর হচ্ছে মাইনাস তিন দ্বারা মাইনাস বারো ভিগুণ করলে প্লাস বারো আর সাথে আছে ওয়ান বাই বারো কাটাকাটি করলে কত হয় ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান হচ্ছে এটাতে সো ডি ইজ দ্য অ্যান্সার ধরতে পারছো বলো হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা তো করলাম তো ফোর করলে কত এই যে এটা 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 কোয়েশন উদ্দীপক তো এটা তো শূন্য মাইনাস থ্রি করলে মাইনাস মাইনাস প্লাস বারো বারো বাই বারো করলে তো ওয়ানই হয় ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে এখানে আমাদের ডি হচ্ছে এটার অ্যান্সার তোমরা কি ধরতে পারছো কনসেপ্টটা বলো একটু বড় হয়েছে বাট সহজ বুঝতে পারলে সহজ আচ্ছা আট নম্বরের এই প্যাটার্নটা তো আমরা বলছি আগেই গেল এখন বলো যোগ বিয়োগে দেখছো জাস্ট এই কৌশলটা বোঝানোর জন্য কিন্তু অঙ্গগুলো দেখানো হয়েছে হ্যাঁ যোগ বিয়োগের পার্টটা এরকম না যে ভর্তি পরীক্ষা আসে না অলরেডি সিকে দুইটা আসছে হালকা চেঞ্জ চেঞ্জ করে কিন্তু দিতে পারে পরীক্ষায় হ্যাঁ সো তখন যাতে ভুল না করে ফেলি আবার আচ্ছা ওকে এবার দেখো এখানকার আরেকটা প্রশ্ন এই মাইনাস টু বিকল টু এত টু এ মাইনাস থ্রি বিকল টু এত হলে বি এর মান কত তাহলে বলো এটা কত হবে কেমনে করবো এ মাইনাস টু বি টু এ মাইনাস থ্রি বি হ্যাঁ প্রশ্নটা খুব ভালো প্রশ্ন চিন্তা করে দেখো দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো অ্যান্সার বলো কোনটা হবে অ্যান্সার বাড়ি করার চেষ্টা করো দেখি এ বি সি ডি খাতা করো খাতা করে দেখে অ্যান্সার বাড়ি করার চেষ্টা করো কোনটা হয় অ্যান্সার একটু সময় লাগলে লাগতেই পারে কিন্তু করার চেষ্টা করে সলভ করো ওকে দেখো ইকুয়েশন নম্বর এক দিলাম আর এটা ইকুয়েশন নম্বর দুই দিলাম তো একের সাথে দুই গুণ করলে টু এ কারণ এ বি বাই করতে গেলে তো এ বাদ দিতে হবে বি হবে হয় নি দেখো একের সাথে মাইনাস দুই তাহলে বলো তাহলে এখানে দেখো টু এ মাইনাস ফোর বি মাইনাস হ্যাঁ মাইনাস 
2 2 দিলে -2a 3b 2a তাহলে a এর সাথে এই একের সাথে 2 গুণ করছো তাহলে এটাকে 2 দ্বারা গুণ করে লিখে দিই 2 6 10 14 माइनस পরটা माइनस 2 0 5 7 তাহলে এখানে বলো 2 এর থেকে माइनस 2 গেলে 4 6 10 এর থেকে 5 গেলে 5 আর এখানে হচ্ছে 7 আর বাম পাশে কি থাকে माइनस b তাহলে b সমান ওই माइनस কি ডান পাশে চলে আসবে না তাহলে সবগুলোর সামনে माइनस আসবে माइनस 4 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 7 তাহলে এই হচ্ছে आंसर বুঝছ নি বলো क्लियर মানে এরকম কিন্তু লাস্ট পরিবর্তন সম্ভব এন্ড এগুলো দেখে ভয় ভীতি পাইলে তো আসলে বিপদ তো না ভয় ভীতি পাওয়া যাবে না যা যা বিতিক্রম আছে সবকিছু আমরা মোটামুটি দেখে ফেললাম ঠিক আছে কোনো কনফিউশন আছে বলো এর গেম সিকিউর তো আছে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে এন্ড সিকিউর কি আছে এটা দেওয়ার হ্যাঁ বলো ছোট প্রশ্ন আচ্ছা ওকে না এমসি কোড জন্য আর কি ইম্পর্টেন্ট আর ছিল বলতে এমসি কোড জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ বুঝে শুনে করতে হবে আচ্ছা তোলা শেষ মানে বুঝতে পারছি সবাই বলো হ্যাঁ স্লাইড দিয়ে দিব তুলে নিব না এগুলো সহজ জিনিস আচ্ছা এবার দেখো ম্যাট্রিক্সের গুণের বেসিক তো ম্যাট্রিক্সের গুণের ক্ষেত্রে একটা ম্যাট্রিক্সের মাত্রা যদি 3/4 হয় আর একটার মাত্রা যদি 4/6 হয় দেখো দুইটা ম্যাট্রিক্স তখনই গুণ করা যাবে যখন এইটুকু সমান হয় তাই না যে রো বাই কলাম रो बाई कलम अर्थात प्रथम मैट्रिक्स कलम संख्या और द्वित मैट्रिक्स की बोलो सारी संख्या समान होते हैं प्रथम मैट्रिक्स कलम संख्या और द्वित मैट्रिक्स सारी संख्या समान होते हैं समान हो मैट्रिक्स गुण करा जाए गुण करार पर नतून जो मैट्रिक्स आसार मात्रा हिसाब कर थ्री बिक्स ओके आइडिया তাহলে গেল ওকে এখন আমাকে বলো এরপরে কথা আসে আচ্ছা দেখা দিলে আর গুণ কিভাবে করে সেটা বেসিকটা লিখে নিয়ে দিলে টু ফোর ফাইভ সেভেন থ্রি ধরো যে ওয়ান আর এর সাথে ধরো যে জিরো সিক্স টু এইট আর ধরো যে ফাইভ ফোর ওকে এই দুইটা ম্যাট্রিক্স আমরা গুণ করব ঠিক আছে তো দেখো প্রথম ম্যাট্রিক্স এর মাত্রা কত এখানে থ্রি বাই পরের ম্যাট্রিক্স এর মাত্রা কত তার মানে গুণফল করা যাবে আর গুণফলের পর নতুন ম্যাট্রিক্স এর মাত্রা থ্রি বাই থ্রি আসবে তাই না এটা আমরা শর্টকাট দিয়ে বুঝে গেলাম এখন আমরা এটা ম্যাট করে দেখি যে আসলে এটা আসে কিনা হুম দেখো তো এই কোয়েশনে বলো প্রথমে এখানে গুণের যে সিস্টেমটা তোমরা যেভাবে কলেজের গুণ শিখছো সেভাবেই করবা কোনো সমস্যা নাই আমি একটা সহজ সিস্টেম দেখাই দেখো দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্স এর প্রথম ভুক্তি দ্বারা প্রথম ম্যাট্রিক্স এর প্রথম কলাম গুণ হবে প্লাস দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্স এর যে দ্বিতীয় ভুক্তি দ্বারা প্রথম ম্যাট্রিক্স এর দ্বিতীয় কলাম গুণ হবে দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্স এর কলাম শিফট হওয়া মানে রেজাল্ট এর কলাম শিফট হবে এবং একই কাজ পুনরাবৃত্তি হবে অর্থাৎ প্রথম ভুক্তি দ্বারা প্রথম কলাম প্লাস দ্বিতীয় ভুক্তি দ্বারা দ্বিতীয় কলাম আবার কলাম শিফট হওয়া মানে রেজাল্ট এর কলাম শিফট হবে এবং একই কাজ পুনরাবৃত্তি হবে অর্থাৎ প্রথম ভুক্তি দ্বারা প্রথম কলাম প্লাস দ্বিতীয় ভুক্তি দ্বারা দ্বিতীয় কলাম ঠিক আছে এই হইল গুণের বেসিক তুমি যেভাবে পারো তুমি অন্য নিয়মে শিখতে পারো এই কলাম এই পাশ থেকে এই পাশ ধরে করা যায় সেভাবে করতে পারো যেভাবে ইচ্ছা তাহলে শূন্য দ্বারা গুণ করলে শূন্য 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 ছয় দ্বারা করলে ছয় সাথে ছয় সাথে বিয়াল্লিশ ছয় দিয়ে তিন ছয় আঠারো ছয় কে ছয় দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্স এর কলাম শিফট মানে রেজাল্ট এরও কলাম শিফট হবে এবং একই কাজ পুনরাবৃত্তি হবে অর্থাৎ টু দ্বারা প্রথম তিনটায় গুণ হলে ফোর তারপর হচ্ছে এইট টেন আর আট দ্বারা করলে সাত আটে ছাপ্পান্ন তিন আটে চব্বিশ আট একে আট আবার কলাম শিফট হইল রেজাল্ট এটা কলাম শিফট পাঁচ দ্বারা করলে পাঁচ দুনে দশ পাঁচ চারে বিশ পাঁচ চারে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ তারপর চার দ্বারা করলে চার সাথে আটাইশ তিন চারে বারো চার একে চার ঠিক আছে জাস্ট গুণ করে এবার রেজাল্ট লিখবা থ্রি বাই থ্রি দেখো 
যেভাবে করো এনসাসিং মাস অন্য নিয়মে করো এনসাসিং মাস ঠিক আছে যোগ বিয়োগে কোনো সমস্যা আছে গুণটা নিয়ে কোনো সমস্যা আছে এবার বলো গুণ বুঝছো না তুমি যেভাবে কলেজে শিখছো সেভাবে করো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে আমরা দুইটা ম্যাট্রিক্স গুণের কাহিনীটা বুঝলাম এখন গুণের সম্পর্কিত প্রশ্ন কিভাবে পরীক্ষায় আসে সেটা তো আমাদের দেখা দরকার দরকার কিনা বলো ওকে তো চলো দেখো অনলাইনে যারা দেখতেছো অনলাইনে আছে অনেকে দেখতেছি আচ্ছা হ্যাঁ ওকে তো চলো আমরা গুণের কাহিনীগুলো একটু দেখি চলো তো গুণের কাহিনীতে বলো প্রথম প্রশ্নটা দশ নম্বর হ্যাঁ এত 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 হলে এ টু দি পর টি প্লাস বি ইন্টু সি এ ম্যাট্রিক্স এর মাত্রা কত হবে তো বলো আমাকে কিভাবে করব এখানে বলো এ টু দি পর টি করলে ফাইভ বাই ফোর বি এর মাত্রাও ফাইভ বাই ফোর মাত্রা সমান যোগ করা যাবে তার মানে এইটুকুর মাত্রা হচ্ছে ফাইভ বাই ফোর আর সি এর মাত্রা হচ্ছে ফোর বাই টু এইটুকু গুণ সমান গুণ করা যাবে আর গুণ করার পর নতুন ম্যাট্রিক্স এর মাত্রা ফাইভ বাই টু বুঝছো নি আচ্ছা আর এই যে এগারো নম্বর প্রশ্নটা দেখছো এই টাইপের প্রশ্ন মূলত এম সিকিউতে আসে হ্যাঁ এম সিকিউতে পাবা এখন এগুলোর জন্য ক্যালকুলেটর দিয়ে গুণ করার সিস্টেমটা জানা থাকা দরকার তো আমি একটু ক্যালকুলেটর দিয়ে গুণ কেমনে করে সেইগুলো একটু তোমাদেরকে শিখে দিই দেখো আচ্ছা আমি একটা ক্যালকুলেটার নিয়ে এখান থেকে ওকে তো ফার্স্টলি ক্যালকুলেটারটাকে ইনপুটে দিতে হবে আচ্ছা ওকে তো দেখো সেটার জন্য কি দেখো মোডে ক্লিক করবা মোডে ক্লিক করে আগে ম্যাট্রিক্সটাকে ইনপুটে দিব মিলাও মোডে ক্লিক করে দেখো ছয় দেখো ম্যাট্রিক্স লেখা আছে তো ছয় ক্লিক করব তারপর ম্যাট্রিক্স ডিফাইন করতে হবে আমরা এখানে এ ম্যাট্রিক্সটা লিখবো তাহলে এখানে আমরা এক এ ক্লিক করলে ম্যাট্রিক্স এ আসবে তারপর মাত্রা চাবে এম বাই এন মাত্রা কত ক্রমের মাত্রা তো এ এর মাত্রা প্রশ্ন কথা দিয়েছে টু বাই টু তাহলে এ টু বাই টু আসে কত নম্বরে পাঁচ নম্বরে তাহলে পাঁচ এ ক্লিক করবো তাহলে দেখো টু বাই টু একটা ডেমো ম্যাট্রিক্স চলে আসছে ঠিক আছে টু বাই টু একটা ডেমো ম্যাট্রিক্স চলে আসলে এবার ভুক্তিগুলো বসাই প্রথম ভুক্তি হচ্ছে ওয়ান ইকুয়াল টু পরে পাশের ভুক্তি হচ্ছে টু কলম রো বরাবর ভুক্তিগুলো তারপর হচ্ছে ফোর এরপর হচ্ছে মাইনাস থ্রি ওকে এই যে ভুক্তিগুলো আমরা বসাইলাম হ্যাঁ ইকুয়াল দিলাম ম্যাট্রিক্সে বসলো ঠিক আছে এবার ডেটা অনুযায়ী দেখো আচ্ছা হ্যাঁ ডেটা অনুযায়ী দেখো এখানে আমরা তাহলে মিলে এবার ম্যাট্রিক্সটা প্রাইমারি মেমোরিতে আছে এবার এই যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ এইটুকু আমরা আগে বাইর করি হ্যাঁ শিফট ক্লিক করে ফোরে ক্লিক করব তাহলে এরকম একটা উইন্ডো আসবে এই উইন্ডোতে আসলে থ্রিতে হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এ লেখা থ্রিতে ম্যাট্রিক্স এ তারপর যদি এ স্কোয়ার লাগবে তাহলে ম্যাট্রিক্স এ ইন্টু ম্যাট্রিক্স এ তাহলে ইন্টু শিফট ফোর দিব তাহলে পাঁচ এ গেলে যে তিনে গেলে ম্যাট্রিক্স এ তাহলে এ স্কোয়ার চলে আসলো মাইনাস টু প্লাস টু এ টু এ এ হচ্ছে শিফট প্রেস করে ফোর দিলাম তিনে দিলে ম্যাট্রিক্স এ তাহলে এই যে আমাদের কি হইল এ স্কোয়ার প্লাস টু এ ইকুয়াল টু দাও দেখো ইলেভেন জিরো জিরো ইলেভেন ইলেভেন জিরো জিরো ইলেভেন তাই না তার মানে এখানে কি আসছে ইলেভেন জিরো জিরো ইলেভেন কোন টুকুর ভ্যালু এই টুকুর ভ্যালু আর মাইনাস ইলেভেন আই এর মান কত ইলেভেন জিরো জিরো ইলেভেন ইলেভেন আই এর মান তো হচ্ছে এটা তাহলে এটা থেকে গেলে জিরো এবং টু বাই টু একটা শূন্য ম্যাট্রিক্স তো অপশন নম্বর এ জিরো আসছে নিচে টু বাই টু কমা টু বা টু বাই টু যেটা বুঝো যেভাবে বুঝো তাহলে এরকম প্রশ্ন দিলে এম সিকিউ তে ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষায় কনফার্ম আসবে অনেকবার আসছে হ্যাঁ তো তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে অ্যান্সার মিলে ফেলতে পারবো ঠিক আছে যদি ক্যালকুলেটার দিয়ে গুণ না হয় তাহলে হচ্ছে যদি কপি ক্যালকুলেটার গুলো হয় তাহলে গুণ হবে না ওইটা হচ্ছে ডাইমেনশন এরও দেখাবে আর অরিজিনাল ক্যালকুলেটার হইলে গুণটা করতে পারবো ঠিক আছে আর অন্য কোনো মডেল হইলে ওই মডেল দিয়ে হচ্ছে ইউটিউবে সার্চ দাও লিখে ওই টিউটোরিয়াল পেয়ে যাবো যে মডেলই থাকুক গুণ দেখতে পারবো ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা এগারো নম্বর প্রশ্নটা বুঝছি বুঝছি তো বলো এম সিকিউ আসলে পারবো না বলো আচ্ছা ওকে তাহলে ম্যাট্রিক্স এর গুণের কাহিনীগুলো সলভ কোনো প্রশ্ন আছে বলো এইটুকু নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা হ্যাঁ ওকে গেল তাইলে আসি এরপরে আসলাম মাত্রা নিয়ে বলো বারো নম্বর প্রশ্ন এত এর মাত্রা কোনটি বলো এর বি এর মাত্রা এখানে কত থ্রি বাই ফোর समान एन बस हमसार আচ্ছা তারপর চোদ্দ দেখো এর জন্য হচ্ছে পি বাই কিউ 
আর বি এর জন্য হচ্ছে এন বাই আর তাইলে এইটুকু সমান হইতে হবে তাই না অর্থাৎ কিউ ইকুয়াল টু কি হইতে হবে এন হইতে হবে কিউ ইকুয়াল যদি এন হয় তাইলে কি করা যাবে গুণ করা যাবে তাই না কিউ ইকুয়াল টু এন হইতে হবে কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার হচ্ছে আচ্ছা ওকে সো আসি আমরা এরপরে আসি হ্যাঁ দেখো পনেরো নম্বর প্রবলেম এ ইকোয়ালটা এত হলে দুই হাজার পঁচিশ এবং দুই হাজার বিশের গুণফল কত হবে আচ্ছা তো মিলাই তাহলে এ ইকোয়াল টু এখানে বলো গুণের বেলায় পাওয়ার যোগ হয় তো যোগ করে দিলে এর পাওয়ার এখানে কত হয় আসলে চার হাজার পঁয়তাল্লিশ ঠিক আছে এটা সমান কত বের করব মূলত তো এটার ক্ষেত্রে দেখো এর মান এই ভুক্তিটা দিয়েছে আমি ক্যালকুলেটার দিয়ে গুণ করতে পারো গুণ করে এখান থেকে এ স্কোয়ার বাড়ি করবা যদি এ স্কোয়ার বাড়ি করো হুম তাহলে আমরা একটু এ স্কোয়ার বাড়ি করে দেখি কত আসে ওকে এ স্কোয়ার বাড়ি করে দেখি আচ্ছা মোড ক্লিক করে ছয় গেলে ম্যাট্রিক্স একে ম্যাট্রিক্স এ একে থ্রি বাই থ্রি দিলাম তো দেখো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান 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 জিরো জিরো ওকে ম্যাট্রিক্স এ ইনফুটে দিলাম এবার সেম ভাবে এসি বাটন শিফট ফোর ক্লিক করে তিনে দিলে ম্যাট্রিক্স এ ইন্টু শিফট ফোর দিয়ে তিনে দিলে ম্যাট্রিক্স এ এ স্কোয়ার দিলে দেখো সব সেম শুধু এই শূন্যটা ওয়ান হয়েছে ওই যে ওয়ান 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 আর বাকি দুইটা কলম আর দুইটা রোজ সেম দুইটা কলম সেম আছে অর্থাৎ এখানে এ স্কোয়ারের ক্ষেত্রে পাঁচশো তুমি ওয়ান 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 জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো তুমি যদি এ কিউব বের করো তাহলে খেয়াল করে দেখবা ওয়ান এখানে এক এক জায়গায় এই জায়গাটাতে টু আসে জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ঠিক আছে এরকম আসে তার মানে দেখো বেসিকটা দেখো একটু যে আসলে কি ঘটনা এখানে ঘটছে যখন পাওয়ার তিন ছিল তখন আসছে এখানে দুই বাকিগুলো সব সেম যখন পাওয়ার দুই ছিল তখন আসছে এক বাকিগুলো সব সেম যখন পাওয়ার এক আসছে তখন আসছে শূন্য বাকিগুলো সব সেম তার মানে এক ঘর কমে যায় অর্থাৎ হ্যাঁ অর্থাৎ এখানে এটার ক্ষেত্রে ভ্যালু আসবে এখানে যদি লিখি ওয়ান চার মানে এই টাইপের বড় বড় ম্যাথ গুলো পাওয়ার গুলোতে এরকম সম্পর্ক থাকে একটা সম্পর্ক তোমাকে ফাইন্ড আউট করে নিতে হবে যে রকমই সংখ্যা দেখ সেগুলো আচ্ছা ক্ষেত্রে আমরা ধরো যে বি ম্যাট্রিক্স নামে ম্যাট্রিক্সটা বসে আমরা পি স্কোয়ার কত আসে বাই করবো তো ছয় ম্যাট্রিক্স দুই এ ম্যাট্রিক্স বি পাঁচ এ দিলে টু বাই টু টু বাই টু একটা ডাটা আসলো ওয়ান জিরো তারপর হাফ মানে পয়েন্ট गुण कर দেখো আবার আমি ম্যাট্রিক্স ইনপুট দিই সি তে ম্যাট্রিক্স দিলাম পাঁচ সি হচ্ছে তাহলে এখানে ওয়ান জিরো যে তারপর ওয়ান তারপর হচ্ছে ওয়ান জিরো তারপর হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ওকে এটা হচ্ছে আমাদের সি ম্যাট্রিক্সটা এবার এটাকে স্কোয়ার করব শিফট ফোর দিয়ে পাঁচ দিলে ম্যাট্রিক্স সি ইন্টু শিফট ফোর দিয়ে শিফট ফোর দিয়ে পাঁচ দিলে ম্যাট্রিক্স সি তাহলে দেখো এখানে এক এক জায়গায় টু দুই হয়েছে জাস্ট পঞ্চাশের বেলায় পঁচিশ হবে অর্ধেক ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ জিরো ওয়ান ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ সি নাম্বারটা হবে এটার ক্ষেত্রে অ্যান্সার তোমরা কি বুঝছো না বুঝো নাই বলো আচ্ছা ওই টু আর মানে কিউব বাই করতে পারো কিউব বাই করলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আসবে এখানে আর ফোর করলে টু তাহলে জাস্ট টু দিয়ে ফোর দিয়ে আর দেখলাম যে কি হইলো করা যাবে এই বলো এই পর্যন্ত কোনো সমস্যা আছে পড়া বুঝতে বলো হ্যাঁ অনেকগুলো জিনিস দেখা গেল এবং গুণ নিয়ে যে ব্যতিক্রমধর্মী ম্যাথ সম্ভব এগুলো আমরা বুঝে দিলাম আর এরকম দিয়ে একটা ম্যাথ করানো যায় এগুলো দরকার হইলে পরে বিভিন্ন পরীক্ষা দিবনের সমস্যা নেই তো এখন 
असुविधा तो मैट्रिक्स समता पार्टे देख मैट्रिक्स समतार जो आईडिया मैट्रिक्स जो परस्पर समान है कि पजिशने जी भुक्ति आई पजिशने अल्टरनेटिव भुक्ति की समान है ए इक्ल टू वन इक्ल टू टू हाँ ना तो हलो ना समतार जो कन्सेप्ट गाँव जो वियोग बिम्ब समता मिले प्रश्न करब देखो आसो अच्छा प्रथम प्रश्न देखो सतर जोग कर ले माइनस फोर ए छत्तीसान जीरो ए माइनस बी इक्वल टू जीरो तले शुत्रांग जो कोले टू ए समान सिक्स ए समान थ्री अब अरेखने ए समान बी तले बी समानो थ्री जितने ए समान बी है बी समानो थ्री है मुस्तफार्सी हैं अच्छा आठ वाला नंबर टाव सेम क्वेश्चन एकदम शाहज ट्राई करोगा शातिर वाला कॉन्सेप्ट की मुस्तफार्सी बोलो इधर धाबी रिटेन जो लिखे दिल मान क 1 की थे थ्री प्लस बी माइनस थ्री इक्वल टू थ्री ठीक है ना तो क्या बोलते पार बा ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स आरोच्च की ए बी ए बी प्लस फोर इक्वल टू नाइन लेकिन ए बी इक्वल टू नाइन तक ले आप चलना चाहिए ना तो ये वाले खाने के तुम्हें मान बैठ कर बा पता बोल चो माने बेश कहीं नहीं जुटता का पता बोलते ना समस्या 
আচ্ছা বের করবো আর কি ওকে এবার দেখো বিশ নম্বর তারপর হ্যাঁ এই দুটো কোয়েশন করলে আসছে ক্লাস শেষ লেকচার টু তে ম্যাট্রিক্স এর গঠন এবং প্রকার বেদ মানে এই পার্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে এই ক্লাসটাও চব্বিশ পঁচিশটা ক্লাসিফিকেশন একসাথে পড়ানো হবে এবং মানে একটু ব্যতিক্রম ভাবে পড়াবো শর্তগুলো আই যে দিয়ে ধরে ওই সিস্টেমে তোমাদের আগে পড়ানো হয় নাই কিন্তু ওইভাবে প্রশ্ন আসে ভর্তি পরীক্ষা আচ্ছা দেখো বিশে প্রবলেম দেখো বিশ একুশ বিশ নম্বরটা খুব সহ মানে একটু দরকার দেখো বিশের ক্ষেত্রে এই কল এত এ স্কোয়ার সমান এত হইলে এই ভুক্তির এই রাশির মান কত বের করতে বলছে তাহলে এখান থেকে এ যেহেতু দিয়েছে এত তাহলে এ স্কোয়ারটা আগে বাইর করবো হুম সলভ করে চলো এ ইন্টু এ তাহলে এর মানে এখানে হচ্ছে এ বি বি এ এ বি বি এ তাহলে এবার এখানে এ দ্বারা গুণ করলে এ স্কোয়ার এ বি আর বি দ্বারা করলে প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস এ বি আর বি দ্বারা করলে এ বি বি স্কোয়ার আর এ দ্বারা করলে প্লাস এ বি প্লাস এ স্কোয়ার তাই না সো বলো এবার প্রশ্ন মতে এ স্কোয়ার সমান কোশনে কি দিছে পি আর কিউ এস এখানে বলো সেই এ স্কোয়ার ভ্যালুটা এখান থেকে কি পাচ্ছ বলো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার টু এ বি আর এখানে টু এ বি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাই না কিন্তু টু পি কিউ আর এস কথা কি ঠিক আছে এবার এখান থেকে মান বসো রুট ওভার পি এর মান কত বলো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আর আর এমন কত টু এ মাইনাস টু এ ওকে আর নিচে এস এর মান কত এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার কিউ মান মাইনাস টু এ তাহলে উপরে ডিসে সেম রাশি না কাটাকাটি ওয়ান সমান ওয়ান ডি নাম্বার হচ্ছে ঠিক আছে আর এরপরেরটা সহজ এটা পারবা এ বলো বুঝতে পারছো অপশন এ দিয়ে বুঝাইছে ওই যে এর নির্ণায়ক তারপর হচ্ছে তাকে বর্গ মূল করতে হবে না এর নির্ণায়ক কথা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হ্যাঁ তাই না আর তারপর রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বুঝাইছে বুঝছো সুন্দর জিনিস আচ্ছা তো এখন বলো বিশ কি বুঝছো সবাই মানে যা যা কাহিনী সম্ভব এই যোগ বিয়োগ নিয়ে ছোট আইডিয়া যোগ বিয়োগ গুণ সহজ আইডিয়া কিন্তু একটু ব্যতিক্রম ধর্মী সব কিছুই করে দেওয়া হয়েছে হুম এখন আরো কিছু প্র্যাকটিস মানে তুমি চাইলে বিভিন্ন জায়গায় ঘাটলে পাবা বাট এগুলো পারলে মোটামুটি অন্যগুলো তুমি বুঝতে পারবা ঠিক আছে কারণ পড়া তো আসলে পড়তে পড়াইতে গেলে তো শেষ নেই অনেক কিছু পড়ানো চাই তবে যতটুকু করলে সব পারা যাবে ততটুকু অ্যাটলিস্ট ভালো মতো করতে হবে ওকে তাহলে আমাদের আজকের লেকচার লেকচার ওয়ান শেষ হইল লেকচার টুতে ইনশাল একটু বৃহস্পতিবার দিন যাবে ইনশাল্লাহ সন্ধ্যা ছয়টা পনেরো থেকে শুরু হবে প্রকার গঠন এবং প্রকার ভেদ সম্পর্কিত সব আইডিয়া আমরা এক ক্লাস ইনশাল্লাহ শেষ করবো যা যা লাগবে সবই পড়াবো ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আজকের মতো বিদায় ওকে লাইফটা বন্ধ করে দিচ্ছি ঠিক আছে